వేలంగి గిరిజ అదొక కాంబినేషన్ ఈ కాంబినేషన్ అంటే అప్పట్లో ఒక హిట్ పేర్ అయితే సూర్యకాంతం లేకుంటే గిరిజ కాంబినేషన్లో రేలంగి ఎక్కువగా నటించేవారు రేలంగి ఆనాటి తెలుగు సినిమాల వ్యాప్తంగా నిండు కనిపించే స్టార్ కమెడియన్ అట్లీస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అది లేదంటే నెగిటివ్ రోల్ అయిన రేలంగి కోసం రాసేవాళ్ళు నాటి దర్శక రచయితలు కాకినాడ యంగ్ మ్యాన్స్ హ్యాపీ క్లబ్లో రేలంగిది చురుకైన పాత్ర ఈ సంస్థ ఎంత సంపన్నమైందంటే ఒక సినిమా థియేటర్ సైతం దీని పేరే ఉండేది అప్పట్లో సీపుల్లియ ఎస్విఆర్ హర్నాద్ అంజలి ఆది నారాయణరావు వంటి సినీ నాటక దిగ్గజ కళాకారులుండే అరుదైన సంస్థ ఈ సంస్థ నుండి పుట్టుకొచ్చిన సినిమాల్లోకి దూసుకొచ్చిన రేలంగి తర్వాతి కాలంలో ఎందరో సాటి నటులు పాలిట కలిప వృక్షంలో అవతరించారు పద్మనాభన్ను తన సైకిల్ పై ఎక్కించుకుని ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి వేషాలిప్పించిన ఘనుడు రేలంగి తనకు ఒక కారు ఉంటే ఆ కారు ద్వారా ఎందరో రవాణా చేసి వాళ్ల మన్ననను పొందిన మంచి మనిషి ఎలాంటి భేషజాలు లేని రేలంగి తన మంచితనంతో తాను ఒక్కరే ఎదగడం కాదు మరెందరో కళాకారులకు దారి చూపేవారు అంతేనా కొందరు బాలుడకు విద్యాదానం చేశారు అప్పట్లో కళాకారులంటే ఇప్పటిలా వచ్చిన ప్రతి రూపాయి గీచి గీచి ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు కాదు తమకొచ్చిన ఈ డబ్బు ఎన్నో మంచి పనులకు వాడాలి అన్న కృత నిశ్చయంతో ఉండేవాళ్ళు దీంతో రేలంగి నుంచి చాలా మంది లబ్ధి పొందారు సినిమా పరిశ్రమలో చిన్న స్థాయి నుంచి స్టార్ కమేడియన్ గా ఎదిగిన రేలంగి అనే అదృశ్య హస్తం ఎందరో నటీనటుల జీవితాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అలాంటి వాళ్ళలో గిరిజ కూడా ఒకరు రేలంగికి గిరిజ అంటే ఎంతో ఇష్టం పాతాల భైరవి నాటి నుంచి వీళ్ళది మంచి జంట గిరిజ అంటే రేలంగికి ఎంత ఇష్టం అంటే తన క్యారెక్టర్ ఫిక్స్ అయ్యాక మరి గిరిజను సంప్రదించారా అని ఆ వెంటనే దర్శక నిర్మాతలను అడిగేవారట రేలంగి అలాంటి రేలంగి గిరిజ మీద పంచ ప్రాణాలు పెట్టేసుకుని ఆమెకు ఇల్లు కూడా కొనిచ్చారు అది పోయస్ గార్డెన్లో ఉండేది పోయస్ గార్డెన్ అంటే ఎంతో పోష్ ఏరియా ఈ ఏరియాలో రజనీ జయలలిత వంటి ప్రముఖులు ఉండేవాళ్ళు గిరిజ సన్యాస రాజు అనే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్తో ప్రేమలో పడింది ఓ సాధారణ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లో ఏం చూసి ప్రేమిస్తున్నావు ఎందరో దర్శక నిర్మాతలు దిగ్గజ రచయితలు తెలుసు సాటి నటీనటులు ఎందరో ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ వదిలి ఒక సహాయ దర్శకుణ్ణి పెళ్లాడ్డమేంటని నిలదీశారు ఈ మాట అడిగినందుకు రేలంగి అంటే పీకల్లోతు కోపం వచ్చేసింది గిరిజకు అంతేకాదు రేలంగి కొనిచ్చిన ఇంటి నుంచే మెడబట్టి బయట గెంటించారు ఈ పాప మామిను ఊరికే వదలలేదు తర్వాతి కాలంలో రేలంగి కొనిచ్చిన ఇంటిని అమ్మేయాల్సి వచ్చిందే తాను ప్రేమించిన సన్యాస రాజును దర్శకుడిగా చేయడానికి సొంతంగా విజయ గిరిధ్వజ అనే నిర్మాణ సంస్థను పెట్టారు దీని ద్వారా సినిమాలను నిర్మించి వాటి ద్వారా దివాలా తీసింది తర్వాత మూడు వందల రూపాయలు ఇంటిలో నివసించేది ఆ తర్వాతి కాలంలో ఆమె ఐదు పది రూపాయలకు ఎదురు చూడాల్సి వచ్చేది అంతేనా మరెవరైనా అంత అన్నం ముద్ద పెట్టకపోతారా అని వేచి చూసేది ఇంకెవరైనా పిలిచి కట్టుకోవడానికి చేరిస్తే బాగుండని కోరుకునేది ఇలా గిరిజ పడరాని పాటలు పడింది ఇదంతా రేలంగి మాట వినకపోవడం వల్ల ఎదురైనా ప్రతిఫలంగా చెబుతారు ఒక ఇల్లు కొనిచ్చిన రేలంగిని అదే ఇంటి నుంచి మెడబట్టి గెంటి వేసినందుకు గిరిజకు తగిన శాస్తి జరిగిందని అనుకున్నారు అందరూ